Радиостанция с двумя кнопками передачи. Это очередная радиостанция Ретевис, о которой я вам расскажу в этом выпуске. Приветствую вас. Радиостанция Ретевис РТ-52. Это носимая двухдиапазонная радиостанция VHF плюс UHF. Работает в аналоговом и цифровом DMR режимах и даже имеет встроенный GPS-приемник. И, как я вам уже сказал, две кнопки включения передачи. Может использоваться и как профессиональная, и как радиолюбительская радиостанция. Есть режим VFO, в котором мы можем вводить частоту с клавиатуры, можем менять частоту с выбранным шагом. Шагов, кстати, очень много разных. Есть 2,5 кГц, 5, 6, 25 и все остальные тоже. И есть канальный режим, где частоты каналов мы можем записывать в память радиостанции как с клавиатуры самой радиостанции, так и с помощью компьютера и специального кабеля для программирования. В режиме каналов в этой радиостанции может быть записано до 4000 каналов, которые могут быть организованы в зоны, и зон этих может быть до 250 штук. Единственное, есть небольшое ограничение. В одной зоне может быть максимум 16 каналов, хотя переключатель каналов у этой радиостанции, конечно же, не галетник на 16 положений, а это волкодер, который вращается без ограничений. Но вот каналов в зоне может быть максимум 16. Радиостанция имеет цветной графический дисплей, который работает в немножко непривычном, можно сказать, инверсном виде, то есть большая часть площади изображения этого дисплея черная, темная, и только нужная нам информация светится каким-то светлым цветом, например, белым или зеленым. По-моему, это очень удобно в том плане, что дисплей не создает лишней засветки в темноте, если им пользоваться где-то на улице, в лесу, то глаза не слепят яркий свет дисплея. Есть подсветка кнопок, благодаря чему радиостанция еще удобнее пользоваться в темноте. Дисплей может светиться в непрерывном режиме, но при этом тогда он расходует значительно энергию аккумулятора. Либо может работать с каким-то ограничением по времени 10-15 секунд. Это все настраивается в меню радиостанции. В режиме каналов радиостанция может отображать частоту соответствующую каналу, может отображать порядковый номер канала сквозной порядку и номер, не внутри зоны, а вообще в этой радиостанции, а также может отображать текстовое символьное имя канала, в качестве которого также можно записать частоту или какое-то название. По-моему, очень удобно. Все это переключается, естественно, как из программы, так и с самой радиостанции, из меню радиостанции. Вообще меню этой радиостанции очень развитое, очень гибкое, и можно практически все-все настройки делать, не имея программатора. Но с программатора, с компьютера это делать удобнее, так как, например, большое количество каналов, или каких-то ДМР позывных, я имею в виду контактов ДМР, записать с клавиатуры будет очень долго и неудобно. С компьютера, конечно, это делать удобнее. Но все можно сделать и без компьютера. Продается радиостанция в виде комплекта, в который входят следующие предметы. Конечно же, сама радиостанция, то есть прием передатчик, аккумуляторная батарея литиевого типа с емкостью 2,2 Ач, зарядное устройство подставка с адаптером для питания от сети, Прищепка клипса и ремешок. Конечно же, антенна двухдиапазонная с разъемом СМА мама на антенне, то есть на радиостанции разъем СМА папа, как на большинстве китайских радиостанций. Инструкции по эксплуатации только на английском языке и в зависимости от продавца, от комплектации может быть еще кабель для программирования. Кстати, о кабеле для программирования. Он не содержит внутри себя микросхемы PL2303 или любой другой USB to serial. Это просто провод с разъемами, а сам USB интерфейс находится внутри радиостанции. И о том, зачем нужно две кнопки включения передачи. У радиостанции на дисплее два индикатора частоты. Две частоты одновременно отображаются. И точно так же, как у всяких дешевых бауфенгов, в этой радиостанции нет двойного приема. Она принимает в один момент времени только одну частоту и может сканировать две частоты, верхняя, нижняя, верхняя, нижняя. На какой частоте появится активность, там она и будет слушать. Можно, кстати, эту функцию отключить, и будет слышно только ту частоту, которая выбрана основной. И вот с помощью двух кнопок передача можно выходить на передачу, на выбор, или на верхней частоте, или на нижней, не переключая, какая у нас сейчас основная частота. То есть нажали верхнюю кнопку передачи, работаем на частоте, которая на верхнем индикаторе, нажали нижнюю, Кнопку работаем на частоте, которая у нас на нижнем индикаторе. Но в настройках радиостанции можно настроить функции не только вот этой верхней рыжей кнопки и боковой средней кнопки, но и функции кнопки передача нижняя вторая тоже можно настроить точно так же, как и любой другой кнопки. Можно сделать, что это у нас будет не вторая передача, а, например, переключение мощности или принудительное открытие шумоподавителя. 
Р3 Тойот Б, Р3 ЛБ. Проверю связь сначала в аналоговом режиме. Р3 ТЛБ, Р3 Тойот Б. Как меня принимаешь сейчас с радиостанции Ретевис РТ-52 прием? Принимаю себя хорошо, 9 баллов, уверенно, но модуляция тиховатая. Понятно, понятно. Я тебя прекрасно слышу вообще. Тиховатая очень сильно тихо или более-менее можно разбирать? Я понял. Давай перейдем в цифру в ДМР. Давай, приходим. Тойот Б, ТЛБ. ТЛБ, Тойот Б. Да, вот в ДМР, конечно, совсем по-другому тебя слышно. Как у меня здесь не погромче стало прям? Ну, такое ощущение, что да, она здесь громче как-то. Здесь она более такая, что ли, громкая, чем была. Может быть, даже тут более высокий частот стал больше. Да, понятно. А у тебя какой тип радиостанции сейчас? У меня сейчас Motorola DP2400. Ага, я понял. Все, спасибо на приеме. Принято. Так на чем же сделана эта радиостанция? Нормальный у нее приемник? Или опять на одной микросхеме? Конечно же, чудо не случилось, и радиостанция эта выполнена на микросхеме RDA1846. Но печатная плата изготовлена достаточно аккуратно, никаких проводов припаянных нет, все на разъемчиках. Плата крепится к силуминовому шасси аж целыми 12 винтами, но следы пайки, как обычно, не промыты. В руководстве к радиостанции заявлена выходная мощность передатчика 5 Вт. Посмотрим, сколько она на самом деле с помощью измерителя мощности. В двухметровом диапазоне выходная мощность аж целых 7 Вт и в 7-сантиметровом около 6 Вт. Что ж, выходная мощность оказалась немного больше, чем заявленная. Видимо, сейчас уже стало нормой делать китайские радиостанции с выходной мощностью не 5 Вт, а немного больше. Как видите, есть возможность приема УКВ радиовещания в диапазоне частот от 65 до 108 МГц. Конечно же, этот прием сделан отдельным трактом, так как RDA 1846 не работает в этом диапазоне частот и в этом режиме. А основной диапазон частот этой радиостанции от 136 до 174 МГц и от 400 до 470 VHF и UHF, соответственно, в том виде, в каком эта радиостанция продается. В программном обеспечении к этой радиостанции часть функций заблокирована, и чтобы их разблокировать, нужно нажать Ctrl, Shift, Alt, F11 и в открывшемся диалоге ввести пароль. Пароль DMR 5 нулей. После этих действий в программном обеспечении снимутся все ограничения и можно будет полностью пользоваться всеми его функциями. Также появится возможность редактировать верхнюю граничную частоту диапазона VHF. И вместо 174 МГц можно туда написать максимальное значение 260 МГц. Соответственно, радиостанция будет работать в диапазоне до 260 МГц. Но на самом деле... Работать она там будет не очень хорошо, так как на выходе передатчика установлен фильтр низкой частоты, который будет очень сильно ослаблять эти частоты. И точно так же на входе приемника тоже есть фильтры, которые не позволят этой радиостанции развить полную чувствительность в диапазоне 250 МГц. Давайте посмотрим, как она работает в этом диапазоне на частоте 255 МГц. Выходная мощность практически отсутствует, измеритель мощности ничего не показывает, только еле-еле колышется стрелка. И в режиме прием чувствительность тоже гораздо ниже нормы. А вот, например, как эта радиостанция слышит гораздо-гораздо более слабый сигнал в диапазоне 145 МГц. и 430 МГц. В таком виде, с такой выходной мощностью и чувствительностью приемника, конечно, пользоваться радиостанцией в этом диапазоне нельзя. Но зато есть возможность доработать ее аппаратно, перестроить входные и выходные фильтры. Зачем это можно сделать? Во-первых, в Америке есть радиолюбительский диапазон 220 МГц. Для пользователей американских это может быть интересно. Ну и, соответственно, кто-то, может быть, будет радиохулиганить. 
Еще интересная вещь, о которой я хотел вам рассказать в этой радиостанции, это встроенный GPS-приемник. Для чего он может быть использован? Во-первых, в этой радиостанции есть часы, которые показывают текущее время, и можно по данным GPS синхронизировать эти часы. То есть можно их не выставлять вручную, а по данным GPS они автоматически очень точно у нас установятся. Во-вторых, можно посмотреть просто свои координаты. И в-третьих, можно передать эти координаты на другую ДМР-радиостанцию в виде текстового сообщения, в виде смс которая может быть передана просто между ДМР-радиостанциями. Функция автоматической передачи GPS-координат по ДМР с каким-то интервалом в этой радиостанции нет, по крайней мере, в существующей прошивке. Много разных функций в радиостанции, много разных возможностей, все очень гибко, все очень интересно, но микросхема 1846, поэтому хоть насколько-то эффективную внешнюю антенну работать она не будет. Спасибо, что смотрели это видео. Ссылка на страницу, где можно приобрести такую радиостанцию, есть в описании к этому видео. Используйте радиостанции не только для радиолюбительства, но и для более практических каких-то целей. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, в Facebook. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока.